तो साथ से हम बात करेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की स्पेशल टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं ठीक है अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दरअसल आउटकम है बर्नौली प्रोसेस की यानी ऐसा प्रोसेस जो कि बर्नौली प्रोसेस होगा उससे जो हमारे पास आउटकम आएगी बर्नौली प्रोसेस उससे जो हमारे पास आउटकम्स आएंगे उनको हम बायनॉमल डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं अब सबसे पहले समझने की जरूरत है कि वॉट इज बायनॉमल बर्नौली प्रोसेस अब बर्नौली प्रोसेस के लिए जो 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 कंडीशन हैं वो क्या हैं सबसे पहले है कि हर ट्रायल जो होता है ठीक है उसकी जो टू उसकी टू पॉसिबल आउटकम्स होनी चाहिए एवरी प्रोसेस हैज एवरी ट्रायल हैज ईच ट्रायल हैज टू पॉसिबल आउटकम्स ठीक है फॉर एग्जांपल इट कुड बी हेड इट कुड बी टेल इट कुड बी मतलब हेड और टेल हो सकता है किसी क्वेश्चन का आंसर येस और नो हो सकता है ठीक है इसी तरह से वी कैन हैव जो है वो स्टूडेंट के किसी चीज़ के अंदर पास और फेल हो सकता है ठीक है पास और फेल हो सकता है डे और नाइट हो सकता है डे एंड नाइट हो सकता है सो बेसिकली एनी थिंग विच हैज टू पॉसिबल आउटकम्स ठीक है किसी भी ट्रायल के अंदर दो पॉसिबल आउटकम्स होंगी ठीक है ये सबसे पहली कंडीशन होगी बर्नौली प्रोसेस के लिए ठीक है एंड सेकेंड सेकेंड थिंग कुड बी सेकेंड थिंग कुड बी कि जो प्रोबिलिटी होगी हर पॉसिबल आउटकम की ठीक है हर ट्रायल के अंदर वो फिक्स रहेगी फॉर एग्जाम्पल वट इज द प्रोबिलिटी ऑफ हेड एंड वट इज द प्रोबिलिटी ऑफ टेल इन वन टास्क ऑब्वियसली प्रोबिलिटी ऑफ हेड इज जीरो पॉइंट फाइव या फिफ्टी परसेंट प्रोबिलिटी ऑफ टेल इज जीरो पॉइंट फाइव या फिफ्टी परसेंट अब अगर ये प्रोबिलिटी हर ट्रायल के अंदर फिक्स रहेगी तो दिस कुड बी द सेकेंड पॉसिबल आउट सेकेंड पॉसिबल यानी सेकेंड कंडीशन फॉर प्रोसेस टू बी बर्नौली प्रोसेस थर्ड जो है हमारे पास जो जो उसमें कंडीशन है ठीक है वो ये है कि जो ट्रायल्स हैं दे स्टेटिस्टिकली दे शुड बी इंडिपेंडेंट फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट ट्रायल पे मैंने टॉस किया हेड आया तो सेकंड ट्रायल पे जब मैं टॉस करूंगा तो हेड एंड टेल आने के अगेन इक्वल चांसेस होंगे ठीक है ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम हेड आएगा तो ये फर्स्ट टाइम हेड आना सेकेंड टाइम के ट्रायल पे असर अंदाज हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए तो जो जो ट्रायल्स हैं दे शुड बी स्टेटिस्टिकली इंडिपेंडेंट उसमें कोई डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए अगर कोई प्रोसेस ये तीनों कंडीशंस को होल्ड करता है तो वो बर्नौली प्रोसेस कहलाएगा ठीक है अब बर्नौली प्रोसेस से जो हमारे पास कंडीशंस आती हैं ठीक है वो बेसिकली बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो आउटकम्स आएंगी उनको हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देंगे ठीक है अब ये बर्नौल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर्स के लिए ठीक है मैनेजर्स के लिए टीचर्स के लिए ठीक है टीचर्स के लिए फॉर टीचर्स फॉर मैनेजर्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है जैसे इट कुड बी अदर एग्जांपल कुड बी विन और लूज विन और लूज आप या मैच जीतेंगे या हारेंगे ठीक है बट देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रॉ इन दिस केस ड्रॉ इन दिस केस इट कुड बी इधर विन और लूज ठीक है ये भी एक बर्नौली प्रोसेस हो जाएगा अब क्वेश्चन ये कि बर्नौली प्रोसेस कौन से नहीं होंगे ठीक है विच आर दोज प्रोसेस विच आर नॉट बर्नौली प्रोसेस फॉर एग्जाम्पल एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ ए लैम्प ठीक है एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ फिलिप्स बल्ब चले यूं कर लें एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ फिलिप्स बल्ब फिलिप्स बल्ब फिलिप्स बल्ब सबसे पहली बात है कि दिस इज गोइंग टू बी ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल ये क्या हो जाएगा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो जाएगा अगर ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो हम इसको बर्नौली प्रोसेस में शामिल नहीं करेंगे तो अगर ये बर्नौली प्रोसेस नहीं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो डेफिनेटली ये बायनॉमल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती यानी इससे पॉसिबल जो आउटकम्स आ रही हैं वो बायनॉमल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती उसकी रीजन क्या है कि बायनॉमल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगी एंड सेकेंडली इट्स नॉट अ बायनॉमल बर्नौली प्रोसेस क्योंकि इसमें जो पॉसिबल आउटकम्स हैं किसी की लाइफ जो है दैट सपोज टू ईयर्स होगी किसी की लाइफ थ्री ईयर्स होगी किसी की लाइफ फोर ईयर्स होगी ठीक है किसी की 4.1 पॉइंट वन ईयर्स होगी किसी की 4.2 पॉइंट टू ईयर्स होगी सो द पॉसिबल आउटकम्स जो है उनकी यानी हर एक ट्रायल की आउटकम जो है वो टू नहीं है द वर्ड बाय सजेस्ट ठीक है बाय का मतलब है टू आउटकम्स तो यहाँ पे किसी की टू आउटकम्स नहीं है तो बर्नौली प्रोसेस के अंदर जो ईच ट्रायल उसकी पॉसिबल आउटकम जो है वो टू होनी चाहिए ठीक है टू पॉसिबल आउटकम्स होनी चाहिए इसलिए इसलिए दिस इज नॉट ए बर्नौली प्रोसेस अगर ये बर्नौली प्रोसेस नहीं है तो इससे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हो सकती तो तमाम वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बायनॉमल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बना सकते और ना ही वो प्रोसेस जिनकी आउटकम मोर देन टू होती हैं वो बर्नौली प्रोसेस नहीं बना सकते सो so बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है अब इसमें देखते हैं कि बायनॉमल डिस्ट्रीब्यूशन से बेनिफिट क्या होता है वट इज़ द बेनिफिट ऑफ बायनॉमल 
डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है अब देखें सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल कोट करते हैं यहाँ पे ठीक है बड़ी सिंपल एग्जाम्पल है हम इस इस लेक्चर को लेके चलेंगे नेक्स्ट टू थ्री फोर लेक्चर्स के अंदर और ये कंसिस्टेंसी डेवलप करेंगे ताकि आपको ये पूरा के पूरे का पूरा लेक्चर प्रॉपर तौर पे समझ आ सके सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक सिंगल प्रोसेस है हमारे पास विच इज कॉल्ड विच इज कॉल्ड बर्नौली प्रोसेस क्या है कि अगर हम अगर हम एक क्वन टॉस करते हैं फाइव टाइम्स ठीक है चले कॉइन चले फाइव टाइम टॉसिंग अ कॉइन फाइव टाइम्स टॉसिंग अ कॉइन अ कॉइन फाइव टाइम्स फाइव टाइम्स ठीक है फाइव टाइम्स अब अगर मैं कॉइन को फाइव टाइम्स टॉस कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मेरे पास जो पॉसिबिल मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग एक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एट्स एक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एट्स जीरो हेड ठीक है वॉट इज द प्रोबिलिटी ऑफ टेकिंग वन हेड वट इज द प्रोबिलिटी ऑफ टेकिंग टू हेड्स वट इज द प्रोबिलिटी ऑफ टेकिंग थ्री हेड्स वट इज द प्रोबिलिटी ऑफ टेकिंग फोर हेड्स एंड वट इज द प्रोबिलिटी ऑफ टेकिंग फाइव हेड्स फाइव हेड्स ठीक है अब देखिए ये अब मुझे इससे एक डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है बिकॉज मैं एक्स रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नंबर ऑफ हेड्स नंबर ऑफ हेड्स नंबर ऑफ हेड्स इन in uh, tossing a coin five times tossing a coin coin five times so obviously hamare uh, paas jo possible outcomes ho sakti hain it could be it could be tail tail head head tail theek hai it could be head head tail head tail it could be tail 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 head and so on कितनी पॉसिबल आउटकम्स होंगी सबसे पहली बात है कि हमें यह देखना चाहिए कि वट आर दॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स ठीक है पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स जिसको सैंपल स्पेस कहते हैं पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स नंबर ऑफ आउटकम्स वो कितनी है उस पर सबसे पहले हम बात करते हैं द पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स आर कितनी होंगी फर्स्ट देखें फर्स्ट ट्रायल में टू आएंगी ठीक है एंड अगेन सेकेंड ट्रायल में फिर टू पॉसिबल आउटकम्स थर्ड ट्रायल में फिर टू पॉसिबल आउटकम दैट कुड बी हेड टेल और हेड और टेल और हेड और टेल ठीक है फिर थर्ड में टू पॉसिबल आउटकम्स एंड फोर्थ में टू पॉसिबल आउटकम्स तो इसका मतलब है अगर हम देखते हैं टू मल्टीप्लाई बाई टू फोर टाइम्स टू एट सिक्सटीन एंड थर्टी टू तो दैट मीन्स के पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो टू रेस्ट पर फाइव यानी जितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं रेस्ट पर नंबर ऑफ ट्रायल्स ठीक है तो देर आर गोइंग टू बी थर्टी टू सो अब इस नंबर यानी थर्टी टू से हमें ये बेनिफिट हो गया कि अब हम अगर यू नो एक मतलब खुद से अगर बनाना चाह रहे हैं पॉसिबल आउटकम्स हम बना सकते हैं लेकिन इसमें हम कॉम्बिनेशन यानी कॉम्बिनेशन हमने पढ़ रखे हैं कॉम्बिनेशन हमने पढ़ रखे हैं कि वट आर द पॉसिबल वेज वट आर द पॉसिबल वेज वी कैन अरेंज नंबर इन ठीक है वट आर द पॉसिबल वेज वी कैन अरेंज एल्फाबेट्स इन हम कितने पॉसिबल वेज से इन एल्फाबेट्स को अरेंज कर सकते हैं ठीक है दिस इज कॉम्बिनेशन अब कॉम्बिनेशन के थ्रू हम जो है वो चीज फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट थिंग इज वट इज द प्रोबिलिटी ऑफ टेकिंग ऑन एक्स इक्वल जीरो नो हेड्स ठीक है कोई भी हेड ना आए तो ऑब्वियसली अगर आप देखें तो अगर मैं फर्स्ट टाइम टॉस करूं टेल आए सेकेंड टाइम टेल थर्ड टाइम टेल फोर्थ टाइम टेल फाइव टाइम दिस इज द ओनली पॉसिबल आउटकम ठीक है जिसके अंदर हमारे पास हेड कोई नहीं आ रहा सो वट इज दोबिलिटी क्या हो जाएगी वन आउट ऑफ थर्टी टू वन आउट ऑफ थर्टी टू ठीक है वन आउट ऑफ थर्टी टू अब हम इसको देखते हैं कि अगर मैं इसको मूव कराता हूं नेक्स्ट अगर मैं इसको लाइक इसको मैं अगर प्रूव करना चाहूं थ्रू कॉम्बिनेशन तो कॉम्बिनेशन के थ्रू कैसे है कि मैं यूं लिख सकता हूं कि फाइव चूज जीरो बिकॉज पॉसिबल आउटकम्स क्या है जीरो हेड फाइव टाइम फाइव नंबर ऑफ ट्रायल्स और जीरो हमारे पास जो डिजायर्ड आउटकम है तो फाइव चूज जीरो मीन नो हेड्स नो हेड्स डिवाइडेड बाय आउट ऑफ टोटल थर्टी टू सो मुझे ये प्रूव करना है मुझे प्रूव करना है कि फाइव चूज जीरो इज बेसिकली इक्वल टू वन और अगर आप इसको प्रूव करना चाह रहे हैं सॉरी इस तरह लेन लेन लिखेंगे यू लिखेंगे ठीक है फाइव चूज जीरो इक्वल्स वन होता है कैसे बिकॉज दिस इसको हम ओपन कर दें आप कॉम्बिनेशन को अगर आपको ये जहां से प्रॉब्लम हो रही है तो आप कॉम्बिनेशन पे जाके पहले कॉम्बिनेशन का लेक्चर देखेंगे एंड ऑब्वियसली आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी सो फाइव फैक्टोरियल ओवर जीरो फैक्टोरियल टाइम्स टाइम्स फाइव माइनस जीरो फैक्टोरियल 
ठीक है अब फाइव फैक्टोरियल फैक्टोरियल का मतलब फाइव टाइम फोर टाइम थ्री टाइम टू टाइम वन बट हमें जरूरत नहीं है बिकॉज बट बाई डेफिनेशन जीरो फैक्टोरियल वन के इक्वल होता है तो इसका मतलब आई फाइव फैक्टोरियल फाइव माइनस जीरो इज अगेन फाइव फैक्टोरियल तो फाइव फैक्टोरियल फाइव से कैंसिल आउट होगा दिस गोइंग टू बी वन सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू वन अवर टू थर्टी टू फैक्ट थर्टी टू प्रोबिलिटी आ जाती है अगर हमारे पास इफ यू गेट जीरो हेड्स इन फाइव ट्रायल्स हम इसको मूव ऑन करते हैं फॉर नेक्स्ट एक्स इक्वल्स वन के लिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं बल्कि नेक्स्ट वीडियो में बिकॉज रिंग शॉर्ट ऑफ टाइम हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं